আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মাই টিভি সংবাদে দর্শক পুরো সংবাদ জুড়ে আপনাদের সাথে থাকব আমি তাজমিন হোসেন সংবাদের শুরুতে জেনে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম ডেঙ্গু রোগী কমছে না রাজধানীর বাইরেও বাড়ছে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা একদিনে আক্রান্ত 683 জন নাগরিকে ডেঙ্গু মুক্ত করতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার কথা জানালেন সেতু মন্ত্রী সরকার ডেঙ্গু প্রতিরোধে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে মন্তব্য ফখরুলের পানি কমতে থাকায় অনেক জায়গায় বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি ঘরে ফিরছেন মানুষ 28 জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত 60 লাখ মানুষ জানলেন ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী জঙ্গিবাদের মূল উৎপাদন না হলেও নিয়ন্ত্রণে জানালেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ঈদ ও জাতীয় শোক দিবস ঘিরে সর্বোচ্চ সতর্কতা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দর্শক শুনছিলেন শিরোনাম সংবাদে এসেও থাকছে মাই টিভি রোববারের বিশেষ আয়োজন উন্নয়ন অগ্রযাত্রা বাংলাদেশ ডেঙ্গু রোগ কমছে না প্রতিদিনই রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হচ্ছেন চিকিৎসকরাও বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ডেঙ্গু রোগীর চিকিৎসা করছেন ঢাকা সহ সারা দেশে একদিনে 683 জন ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে ঢাকার বাইরেও 15 জেলায় এখন পর্যন্ত অন্তত 208 জন ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়েছে আরো জানাছেন আমিনুল মজলিস প্রতিনিয়তই বাড়ছে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা যতটা ভয়াবহতা তার চেয়ে বেশি রয়েছে আতঙ্ক সজনরা জানাছেন নিজেদের অভিজ্ঞতা এলাকার যে গ্রাম্য ডাক্তাররা আছে তারা বলছে যে এটা স্বাভাবিক জ্বর এরা মানে আইডেন্টিফাই করতে পারেনি আসলে জ্বরটা কি জ্বরটা তিন চার দিন মানে ওষুধ ওষুধ খাওয়ার পরে কোনো তারপরে ব্যথা নাকে দেখতে রক্ত ঝরতো তবে প্রয়োজনীয় বিশ্রাম আর ওষুধের চেয়ে পথ্যই যে বেশি জরুরি সেই ধারণা দিলেন খোদ ভুক্তভোগী পরিস্থিতি মোকাবেলায় কতটা প্রস্তুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সে প্রশ্ন ছিল পরিচালকের কাছে মেডিসিন বাড়ির নিচতলা আমাদের একটা স্পেস আছে যেখানে আমরা একটা অ্যাক্রুট মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ডেভেলপ করার জন্য সব কিছু রেডি করছিলাম সেটাকে এখন আমরা ডেঙ্গু এইচ ডিউ হিসেবে আজকে থেকে আমরা এটা শুরু করেছি বাংলাদেশে যদি এরকম লক্ষ্য করা যায় যে আসলে অনেক দেশে তো হয়েছে সেটা যদি আমাদের দেশেও তো হয়ে যেতে পারে সো আমার জাতীয় প্রয়োজনে আমরা সেটাকে ইউজ করতে পারি তবে নানা পদক্ষেপের পরও শেষ তক সচেতনতার উপরই জোর দিচ্ছেন সংশ্লিষ্টরা সেভাবে আমরা আমাদের যারা আছে তাদের দিয়ে আমরা ম্যানেজ করছি আমিনুল মজলিস মাই টিভি রাজধানী ছাড়াও দেশের বিভিন্ন জেলার হাসপাতালগুলোতে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে প্রতিদিনই বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন ডেঙ্গু রোগী রোগীদের চিকিৎসার সতর্ক রয়েছেন চিকিৎসকরা রাত দিন মশারি ব্যবহার করে ঘুমানো ও পানি বেশি করে খাওয়ার পরামর্শ দেন তারা প্রতিনিধিদের পাঠানো রিপোর্ট জানাচ্ছেন রাজা সুলতানা স্মৃতি গত দশ দিনে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন বিয়াল্লিশ জন রুগী এদের মধ্যে গত দু দিনে ঢাকা থেকে আসা পঁচিশ জন রুগী ভর্তি হন এ হাসপাতালে ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে ঢাকা থেকে আসা এ অঞ্চলের অনেক মানুষ ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছেন বলে জানান মেডিকেল কর্তৃপক্ষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আজ কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন পাঁচ জন রুগী এ নিয়ে অন্তত পঞ্চাশ জন রুগী ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়ে কুমিল্লা মেডিকেলে চিকিৎসা নিয়েছেন চিকিৎসকরা বলছেন কুমিল্লায় বসবাস করেন এমন ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত রুগীর সংখ্যা খুবই কম প্রায় সব রুগী ঢাকা থেকে আক্রান্ত হয়ে কুমিল্লা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন কুমিল্লায় ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে জানালেন এই চিকিৎসক ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ ছড়িয়ে পড়েছে লক্ষ্মীপুরে প্রতিদিনই চিকিৎসা নিতে বিভিন্ন হাসপাতালে আসছেন রুগীরা গত দু দিনে আটজন রুগী শনাক্ত করা হয়েছে বর্তমানে সদর হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে চারজন রুগী আর দুজনের অবস্থার অবনতি দেখে তাদের পাঠানো হয়েছে ঢাকায় আক্রান্ত রুগীকে মশারির ভেতর রাখার পরামর্শ দেন এ চিকিৎসক চিকিৎসকরা বলছেন ডেঙ্গুতে আতঙ্কিত না হয়ে গণ সচেতনতাই ডেঙ্গুর প্রতিরোধে সহায়ক রাজধানীবাসীকে ডেঙ্গু জ্বর থেকে মুক্তি দিতে 
কার্যকরী ঔষধ ব্যবহার করতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন মেয়রকে প্রধানমন্ত্রী কঠোর নির্দেশনা দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সকালে ধানমন্ডি 32 নম্বরে বনর্তদের উদ্দেশ্যে ত্রাণ পাঠানোর কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এই কথা জানান ওবায়দুল কাদের বলেন বনর্তদের মাঝে ছিটে ফোটা ত্রাণ বিতরণ বিএনপি এর লোক দেখানো কর্মসূচি এদিকে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পেশাজীবীদের সাথে বৈঠক করেছে 14 দল লোক দেখানো কর্মসূচি না করে ডেঙ্গুকে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি হিসেবে বিবেচনা করে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে ঢাকার দুই মেয়রের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন 14 দলের মুখপাত্র মোহাম্মদ নাসিম আমাদের সম্মানিত সিটি মেয়রদেরকে আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি আপনারা নার্ভাস হবেন না হয়তো কথা না বলে অযুক্তি ওজল সিটি না করে সমন্বিতভাবে মশক নিধনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করুন এবং এখনো সময় আছে শক্তভাবে সত্যিকার কার্যকর ওষুধ দিয়ে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মনোভাব নিয়ে সমস্ত প্রশাসনকে কাজে লাগান এই এডিস মশার উৎসবগুলো আঘাত করুন তিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী সহ দুই সিটি কর্পোরেশন মেয়রকে নির্দেশ দিয়েছেন ডেঙ্গু প্রতিরোধে কার্যকর ঔষধ যেন সরবরাহ করা হয় যে কোনো মূল্যে জনগণের কে আজকে এই ডেঙ্গুর আতঙ্ক থেকে আমাদের রক্ষা করতে হবে জনগণকে বাঁচাতে হবে সরকার ডেঙ্গু প্রতিরোধে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উচিত ছিল যারা ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন তাদের চিকিৎসা নিশ্চিত করা দুপুরে ঠাকুরগায় নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মির্জা ফখরুল এসব কথা বলেন দেশে চলা গুজবে পেছনে বিএনপির হাত আছে বলে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদেরের বক্তব্যে মির্জা ফখরুল বলেন বিএনপি সব সময় সত্যের উপর ভিত্তি করে নিষ্ঠার সাথে রাজনীতি করে আজকে এ কথা অত্যন্ত সত্য যে বাংলাদেশে ডেঙ্গু যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এটা এখন এটা একটা ন্যাশনাল ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে এটা মারাত্মক সমস্যা দাঁড়িয়েছে তো এটাকে আওয়ামী লীগ এবং তার দল তার মন্ত্রীসভা তার সরকার এটাকে অত্যন্ত খাটো করে দিয়েছে যার ফলে আজকে এখন পর্যন্ত এখান থেকে ডেঙ্গু পড়ত ছড়ায় ঢাকা শহরে কিন্তু মশা নিধনের ইফেক্টিক কোনো মেজার্স আমরা দেখতে পাই কুড়িগ্রামে নদ নদীর পানি কমতে শুরু করলেও ব্রহ্মপুত্রের পানি এখনও চিলমারি পয়েন্টে বিপদ সীমার সাত সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ফলে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে তবে চর ও দ্বীপ চরগুলোর অনেক বাড়িঘর থেকে এখনও পানি নামেনি এছাড়াও অনেক বাড়িঘরে চারদিকে পানি থাকায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা রয়েছে যেসব বাড়িঘর থেকে পানি নেমেছে সেসব বাড়িতে বানভাসী মানুষজন ফিরতে শুরু করেছে যমুনার পানি কমতে থাকায় জামালপুরে বন্যা পরিস্থিতির আরও উন্নতি হয়েছে বাহাদুরাবাদ পয়েন্টের যমুনার পানি আঠারো সেন্টিমিটার কমে সকালে বিপদসীমার একুশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় নদী তীরবর্তী এলাকা ছাড়া সাত উপজেলার বেশিরভাগ এলাকা থেকেই পানি নেমে যাওয়ায় ঘরে ফিরতে শুরু করেছে বন্যা দুর্গতরা তবে বাড়িঘর রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় অনেকেই বিপাকে পড়েছেন মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার পদোন্নতি বেষ্টিতে বিস্তীর্ণ জনপদ তুলিয়ে গেছে বন্যার পানিতে পানি বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রবল আক্রোশে ভাঙন শুরু হয়েছে পদ্মায় পদোন্নতির চরাঞ্চল নিয়ে গঠিত বন্দরখোলা ইউনিয়নের মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি নদী ভাঙনের হুমকিতে রয়েছে তুলিয়ে গেছে বিদ্যালয়ের চারপাশ সহ পুরো চরাঞ্চল নদী ভাঙনে বসত ভিটা হারিয়ে খোলা আকাশের নিচে আশ্রয় নিয়েছে অর্ধশত পরিবার ত্রাণ তৎপরতা শুরু হলেও তা খুবই সীমিত বন্যায় দেশের আটাশ জেলায় এ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা ষাট লাখ আর মৃত্যুর সংখ্যা পঁচাত্তর জন সচিবালয় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানিয়েছেন ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিমন্ত্রী ডক্টর এনামুল হক এই সপ্তাহের মধ্যে বন্যার পানি বিপদসীমার নিচে নেমে আসবে বলে আশা করছে পানি উন্নয়ন বোর্ড আর আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে দেশে ভারী ধরনের বৃষ্টিপাতের কোনো সম্ভাবনা নেই বলে আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর রাকিব হাসানের রিপোর্ট মৌসুমী বৃষ্টিপাত জনিত কারণে জুলাই মাসের মধ্যভাগ থেকে দেশের আটাশ জেলা বন্যা কবলিত 
স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একশো তেষট্টি উপজেলার প্রায় ষোলো লাখ পরিবারের ষাট লাখ মানুষ এরই মধ্যে মৃত্যু হয়েছে পঁচাত্তর জনের ফসলি জমি নষ্ট হয়েছে প্রায় দেড় লক্ষ হেক্টর সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য তুলে ধরেন দুর্যোগ ও ত্রাণ ব্যবস্থাপনা প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমান মোট পঁচাত্তর জনের প্রাণহানি হয়েছে তার মধ্যে পানিতে ডুবে ৬৭ জন এবং নৌকা ডুবে আট জন সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের কারণে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকার সফল হয়েছে জানিয়ে বন্য পরিবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলায় নিজেদের প্রস্তুতির কথা জানান তিনি এবার সমন্বিত কাজের ফলে বন্যায় আমরা ক্ষতিটা অনেকাংশেই কাটিয়ে উঠতে পেরেছি এবং সফলভাবে বন্যা মোকাবেলা করতে পেরেছি এই বেসিক কাজগুলো আমরা যে গতিতে যেভাবে করতেছি সেভাবেই আমরা করে যাব আর ত্রাণ সামগ্রীর পর্যাপ্ত আমাদের মজুদ আছে বন্যা যদি আরও দুই তিন মাসও দীর্ঘায়িত হয় আমাদের ত্রাণ সামগ্রীর কোনো সমস্যা হবে এ সপ্তাহের মধ্যে দেশের সকল নদ নদীর পানি বিপদ সীমার নিচে নেমে আসবে বলে সংবাদ সম্মেলনে আশা প্রকাশ করেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি এখন সামনে কোরবানি আর আগামী দু সপ্তাহের মধ্যে দেশে ভারী বর্ষণের কোনো সম্ভাবনা নেই বলে জানান আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক শামসুদ্দিন আহমেদ একই সাথে বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে হালকা ধরনের হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত হবে রাকিব হাসান মাইটিভি ঢাকা জঙ্গিবাদের মূল উৎপাদন করা যায়নি তবে নিয়ন্ত্রণে আনা গেছে এমনটাই বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সচিবালয়ের জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন মন্ত্রী জানান আসন্ন ঈদ এবং জাতীয় শোক দিবসকে কেন্দ্র করে কোনো উদ্বেগ না থাকলেও সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় থাকবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গুজব ছড়ানোর ঘটনায় এ পর্যন্ত একশো জনকে আটক করা হয়েছে জানিয়ে দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করলে কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না বলেও জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমরা তাদেরকে কন্ট্রোলে রেখেছি আপনারা জানেন এই সমস্ত জঙ্গি বিদেশের কোনো জঙ্গি নয় এগুলি সবই আমাদের হোম গ্রাউন্ড জঙ্গি এর আগেও ছিল এখনও বিভিন্ন নামে বিভিন্ন সময় আত্মপ্রকাশ করেন মূল উদ্দেশ্য হলো আমাদের দেশকে মানে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যারা এগুলি করেছেন আমরা খুব শীঘ্রই তাদেরকে ধরে ফেলব খুব শীঘ্রই আমরা তাদেরকেও আইনের আওতায় নিয়ে আসব এবারে উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ রাজধানীর ঝঞ্ঝট নিরসন এবং ঢাকার সাথে গাজীপুরের দ্রুত ও নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে এগিয়ে চলছে বিআরটি এর তিন প্রকল্পের কাজ গাজীপুর থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত সাড়ে বিশ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে নির্মিত হচ্ছে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এবং ছটি ফ্লাইওভার বৃহত্তর স্বার্থের সাময়িক দুর্ভোগকে মেনে নিতে প্রস্তুত গাজীপুরবাসী রফিকুল ইসলামের ক্যামেরায় রাকিব হাসানের রিপোর্ট জনবহুল ঢাকায় নিরাপদ গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ছয়টি করিডোর চিহ্নিত করা হয় যার মধ্যে তিনটি বাস র্যাপিড ট্রানজিট বিআরটি এবং তিনটি ম্যাস র্যাপিড ট্রানজিট এমআরটি এর আলোকে গাজীপুর থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত বিআরটি থ্রি নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয় দু সালে এসব প্রকল্পের আওতায় সাড়ে বিশ কিলোমিটার দীর্ঘ বিআরটি রোডে থাকছে পঁচিশটি স্টেশন নির্মাণ করা হবে ছয়টি ফ্লাইওভার উত্তরা থেকে টঙ্গি পর্যন্ত সাড়ে চার কিলোমিটারে থাকবে এলিভেটেড বিআরটি লেন ১৬ কিলোমিটার থাকবে সমতল আঠারো মিটার দীর্ঘ একশোটি আর্টিকুলেটেড বাস চলাচল করবে এ পথে বাসগুলোর ভাড়া আদায়ে থাকবে ইলেকট্রনিক র্যাপিড স্মার্ট কার্ড দু হাজার কোটি টাকা ব্যয় যৌথভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কাজ করছে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সেতু বিভাগ এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে সংরক্ষিত আলাদা লেনে মাত্র বিশ মিনিটে গাজীপুর থেকে এয়ারপোর্ট এবং এয়ারপোর্ট থেকে গাজীপুরে আসা যাওয়া করতে পারবে যাত্রীরা আসলে আমাদের অনেক আশা অনেক স্বপ্ন নিয়ে আমাদের প্রিয় নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদের প্রিয় মেয়র প্রিয় নগর পিতাকে মনোনয়ন দিয়েছেন উনি পাশ করেছেন আমাদের এই রাস্তাকে সুন্দর পরিপাটি রাখার জন্য উনি এলইডি লাইটের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের গাজীপুর উন্নয়ন করার জন্য যে অর্থ দিয়েছেন সেই অর্থগুলো যে সমস্ত রাস্তায় উনি বরাদ্দ দিয়েছেন সেই রাস্তাগুলো দিনে এবং রাতে 
উনি নিজেই ভিজিট করেন সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় এমন মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে গাজীপুর তথা উত্তরাঞ্চলবাসীর দুর্ভোগ অনেকটাই কমে আসবে বলে মনে করছেন গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জাহাঙ্গীর আলম একটা নগরায়ন একটা মাস্টার প্ল্যান করে তৈরি করতে হয় সেই কাজটা আমরা হাতে নিয়েছি যেটি দেশি বিদেশি সহযোগিতায় আমরা কাজটা শুরু করেছি সেটা চার কিলো হয়তো বা ফ্লাইওভার দিচ্ছে বাকি আট কিলো দেওয়া হচ্ছে না এই আট কিলোর জন্য মানুষ এখানে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকবে নগরায়ন এবং প্রত্যেকটি নগরের আশেপাশে বাইপাস রোড হয় সেটা আমাদের এখানে পরিকল্পনা নাই আমি মাস্টার প্ল্যানে সেই হিসেবে আমাদের জন্য দুই পাশে দুইটা বাইপাস রোড মানে অন্য শহরের মানুষ যেন গাজীপুরে তাদের যেন কোনোভাবে যানজটে এবং তাদের টাইম যেটা সময় যেন নষ্ট না হয় সেজন্য আমি পরামর্শ দিচ্ছি কিছুটা ধীরগতি হলেও এগিয়ে চলছে প্রকল্পের কাজ বৃহত্তর স্বার্থে সাময়িক দুর্ভোগকে মেনে নিয়েছেন গাজীপুরবাসী রাজধানীর সঙ্গে যুক্ত করে এয়ারপোর্ট থেকে গাজীপুর পর্যন্ত দ্রুত যাতায়াত নিশ্চিত করতে চালু হচ্ছে বাস র্যাপিড ট্রানজিট এরই মধ্যে এগিয়ে চলছে প্রকল্পের কাজ দর্শক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে দেশের অবকাঠামো দেশের এগিয়ে যাওয়ার চিত্র তুলে ধরতেই মাই টিভি সাপ্তাহিক আয়োজন উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ সঙ্গে থাকছি আমি রাকিব হাসান বিরতিপুর আবার স্বাগত আপনারা দেখছেন মাই টিভি সংবাদ প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদের কাছে সুপ্রিম কোর্টের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেছেন বিকালে বঙ্গভবনে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতির নিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রতি বছরের মতো এবারেরও বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন প্রধান বিচারপতি ও আপিল বিভাগের দুজন সহ বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরির সম্পাদকীয় কমিটির সদস্য তেরো জন বিচারপতি এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ যথাসময় প্রতিবেদন তৈরির জন্য সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের বাগদা ফার্মে সাঁওতাল পল্লিতে অগ্নিসংযোগ লুটপাট ও হত্যা মামলায় নব্বই জনকে আসামি করে পিবিআই চার্জশিট দাখিল করেছে দুপুরে গাইবান্ধা পিবিআই কার্যালয়ে গণমাধ্যম কর্মীদের কাছে চার্জশিট দাখিলের তথ্য নিশ্চিত করেন এ সময় জানানো হয় দু সালে ছয় নভেম্বর গোবিন্দগঞ্জের বাগদা ফার্ম অগ্নিসংযোগ লুটপাট ও হত্যা ঘটনায় সাঁওতালদের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করা হয় এই মামলাটি আদালত পিবিআই এর কাছে হস্তান্তর করলে দীর্ঘ তদন্ত শেষে মামলাটির চার্জশিট দাখিল করা হয় জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জামিন আবেদনের উপর আগামী মঙ্গলবার শুনানি অনুষ্ঠিত হবে তার আইনজীবীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি এস এম কুদ্দুস জামানের ডিভিশন বেঞ্চ আজ এ দিন ধার্য করে গত জুন মাসে ওই নথি ঢাকার বিশেষ জজ আদালত পাঁচ থেকে হাইকোর্টে আসে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় ঢাকার বিশেষ আদালত পাঁচ খালেদা জিয়াকে সাত বছরের কারাদণ্ড দেয় এই রায়ের বিরুদ্ধে তিনি হাইকোর্টে আপিল করেন বাদায় সন্তানকে স্কুলে ভর্তি করাতে গিয়ে গণপিটুনিতে তাসলিমা বেগম রেনুর মৃত্যুর ঘটনায় পাঁচ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়ে রিট দায়ের করা হয়েছে রিটে তাৎক্ষণিক ক্ষতিপূরণ হিসেবে তার পরিবারকে পনেরো দিনের মধ্যে দশ লাখ টাকা দেওয়ার নির্দেশনা চাওয়া হয় গণপিটুনিতে জড়িতদের বিচার পৃথক আইন তৈরি নির্দেশনার পাশাপাশি গণপিটুনির হাত থেকে রেনুকে বাঁচাতে বিবাদীদের ব্যর্থতা কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না এই মর্মে রুল জারির আর্জি জানানো হয় একই সঙ্গে রিটে গুজব সংক্রান্ত সকল পোস্ট ফেসবুক থেকে মুছে ফেলার নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার শ্রমিকবাহী একটি পিক আপ ভ্যান উল্টে চার নির্মাণ শ্রমিক নিহত হয়েছে ঘটনায় আহত হয়েছে অন্তত পনেরো জন শ্রমিক পুলিশ জানায় সকাল সাতটার দিকে ফেনী থেকে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের বাংলাবাজারে বিল্ডিং এর ছাদ ঢালাই দেওয়ার জন্য পিক করে দ্রুত যাওয়ার পথে চৌমোহনী সিঙ্গারের সামনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় এতে ঘটনাস্থলে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয় গুরুতর আহত আরও আঠারো শ্রমিককে পার্শ্ববর্তী বেগমগঞ্জ উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পথে আরও তিনজন মারা যান মাই টিভিতে সংবাদ প্রচারের পর বগুড়ার শেরপুরে দীর্ঘদিনের অবহেলিত আর চলাচলে অনুপযোগী শেরুয়া বটতলা থেকে কানাইকান্দর পর্যন্ত তিন কিলোমিটার সড়কে রাস্তা পাকা করার কাজ শুরু হয়েছে এতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন বগুড়ার শেরপুর উপজেলার শাহ বন্দেগি ইউনিয়নের বাসিন্দারা বগুড়ার শেরপুর প্রতিনিধি শামীম সরকার বিদ্যুতের তথ্য ভিডিও চিত্রে জানাচ্ছেন নূর মোহাম্মদ তিন চার মাস আগেও রাস্তাটির চিত্র ছিল এমনই কাদামাটিতে একাকার চলাচল করতে ব্যাগ পেতে হতো যানবাহন আর পথচারীদের এই রাস্তাটা আগে ভাঙা থাকে আমাদের স্কুলে যাওয়া আসার খুব সমস্যা হয়েছে আমাদের গাড়ি ঘোড়া নিয়ে রাস্তা ঢুকতে খুব কষ্ট হয়েছে জনদুর্ভোগের এমন চিত্র তুলে ধরে গেল বছরের সেপ্টেম্বরে 
প্রতিবেদন প্রচার করে মাই টিভি এরপরই নড়ে চড়ে বসেন সংশ্লিষ্টরা শুরু হয় সড়কটি পাকাকরণের কাজ এতে খুশি স্থানীয়রা মাই টিভি সংবাদ প্রকাশের কারণে আমাদের রাস্তাটি এখন খুব ভালো ব্যবসা বাণিজ্য করতে অনেক কষ্ট হতো মাই টিভি রিপোর্ট করার পর রাস্তার কাজ সরকার चलाचल ব্যবসা বাণিজ্যেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা নুর মোহাম্মদ মাই টিভি নিউজ ডেস্ক দর্শকের সাথে শেষ করছি সংবাদ তবে যে বারে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার ডেঙ্গু রোগী কমছে না রাজধানীর বাইরেও বাড়ছে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা একদিনে আক্রান্ত 683 জন নগরীকে ডেঙ্গু মুক্ত করতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার কথা জানলেন সেতু মন্ত্রী সরকার ডেঙ্গু প্রতিরোধে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিচ্ছে মন্তব্য ফখরুলের পানি কমতে থাকায় অনেক জায়গায় বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি ঘরে ফিরছেন মানুষ আটাশ জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত ষাট লাখ মানুষ জানালেন ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী জঙ্গিবাদের মূল উৎপাদন না হলেও নিয়ন্ত্রণে জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঈদ ও জাতীয় শোক দিবস ঘিরে সর্বোচ্চ সতর্কতা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী মস্কোয় বিরোধী দলের এক সমাবেশ থেকে এক হাজারেরও বেশি মানুষ আটক করেছে পুলিশ এবং সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানেতে বাংলাদেশের দেওয়া দুশো উনচল্লিশ রানের টার্গেটে ব্যাট করছে শ্রীলঙ্কা দর্শক এই ছিল আমাদের এখনকার মতো সংবাদ আয়োজন এছাড়া ইউটিউব ও ফেসবুকে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ এবং আমাদের সকল অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা ও ফেসবুক স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা পরবর্তী সংবাদ রাত নটা তিরিশ মিনিটে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি তাসনিমা হোসেন আল্লাহ হাফেজ